również składamy rodzicom, dzieciom w szkole, żeby z okazji tego Dnia Edukacji pamiętać o szkole i myśleć o niej tylko dobrze. To ja chcę wykorzystać tę sytuację, że się dorwałem do mikrofonu i powiedzieć, że miałem w życiu szczęście mieć... Jeszcze działa. Coraz mniej uczniów boi się nauczycieli, coraz mniej rodziców boi się nauczycieli. Ale mam nadzieję, że jedno się nie zmienia. Ministrowie i politycy, politycy nauczycieli się boją. Jest gdzieś 8 km do. Ja pracuję z nauczycielami, dlatego że ja mam ten komfort, że jestem w systemie. 8 km do Sandy. Jedziemy z Pani zaproponuje Pani nauczycieli. A już mamy obiekt Sandy odebrany do ZSTNC. Trzy kilometry do... Trzy kilometry do sądy. Włączymy mapę. Słabo się prowadzi. No, internet niestety słaby tutaj, jak widać. Ale już widać, gdzie jesteśmy. Jedziemy, zbliżamy się do... Zbliżamy się do sądy, to jest ten ustawiony do retransmisji e, pakietów sądy do sieci APS. No i sobie jedziemy. Android ma taką fajną funkcję, że umożliwia. Ale górka, zobaczcie, jaki stromy zjazd. Nie wiem, czy to widać. Tak, Android ma taką miłą funkcję, że pozwala e, rozdzielić ekran i u góry mam na APR z droida, który odbiera dane na bieżąco z sądy. A na dole mamy nawigację Google, która mnie prowadzi do miejsca z odebraną pozycją. Słabo wychyla. To musimy objechać rzeczkę i jeziorko, żeby dotrzeć do sądy. Na nic idziemy. No i ostatnia prosta, tak naprawdę. Może tam dwie ostatnie proste. Jesteśmy już blisko sądy. Teren fajny. STNC już tutaj znaczy radio pokazuje już praktycznie bardzo silny sygnał jakieś zaorane pole ale ciągle asfalt Sonda powinna być gdzieś tutaj. Jakieś zabudowania, to jeziorko. I sonda, proszę bardzo. Sonda drive in. Tak. A jeszcze sprawdzimy, czy to wszystko działa jak należy, bo widzicie, że to jest jednak większa odległość, ale to... To dlatego, że jeszcze APRS Droid nie wysłał pozycji. O, w tej chwili jesteśmy dokładnie w miejscu. Tak, wyłączymy autko. I idziemy po sądę. Sonda leży. Sonda leży tutaj. Pięknie rozwinięty sznurek.